من هو البار هو المصاحب كيف مصاحب اسمع قول الحبيب يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي من اللي كفو ويستاهل ويجب علي أن أصحبه حتى أفارقه أو يفارقني أموت ولا يموت قال أمك ثم من أمك ثم من أمك الله المستعان يعني البر أربعة أقسام ثلاثة أرباعه للأم وربع للأب قال ثم من قال أبوك إذا لم تكن مصاحبا لأمك بهذه الصحبة التي جعلت أويس القرني ما يترك أمه خوفا على عليها والحبيب أخبره الله أن رجلا هناك في مراد وقرن أسلم بك وآمن بك ولكنه له أم هو بها بر كان به البرص فشفي وكان دعاؤه مجاب والله إن بر الأمهات خاصة يجعل أبواب السماوات ما تغلق دون دعائك والله إن مستقبلك يمكن ترسمه أمك بمذاكرتك ولا شهادتك ولا تفرغك ترسمه رح الله يفتح لك كل باب يغلق في وجهك الله أكبر وتنفتح ولكن إن قالت الله حسبي عليك أشغلتك المرة وصدقت المرة فيني وتركتني وأشغلوك العيال عني ولا تحول لي من راتبك إلا خمسمية هما النمبا يا وليدي ما بي الفلوس رجل دخل المستشفى فرأى رجل كبير سنه عنده عامل قال يا ولدي معك تليفون معك جوال قال إيه يا عم قال هذا رقم على كرتون المناديل دق على ولدي الكبير قال أبشر بدق عليه وأعطيك إياه قال لا لا ما بي أكلمه ما بي أكلمه بس قال له أبوك في المستشفى علاجه مهب في الصيدلية علاجه يوم نشوفك ويشوف عيالك لك ثلاث تسابيع ما شفتك خف الله فيني وكل ما تحركت هالستائر المستشفى فز قلبي يظنك جاي بعيالك وانت ما تجي وش مشغلك عني وبكى وحط الرقمه على كرتون مناديل عشان اذا خلاص يرمونه ولا يتصل عليه فاتصل هذا الرجل على ابنه واذا هو رجل من عليه الناس فهما وعلما ووظيفه قال والله يا شيخ انا عندي تحضير الدكتوراه وابنائي في اختبارات وانا اعتقد اني ما قصرت جبت له عامل قال له اذا ودي هالعامل ما تسفرونه لان عيالك بيحتاجونه بعدين قال ليه قال لي أنه أظن إن كان موجود عند خبرة لأنهم سيحضرونه لك إذا مددت على, الم... على... على سرير المستشفى البر قراءة أفكار أبر الأبناء هو اللي يحقق البر قبل ما يطلبه إذا قال لك أبوك عطني من تبار تعطيه غصبا عنك ليه ما عطيته قبل إذا قال لأبوك أولد... يا ولدي نبي المستشفى أنا تعبان من تبار المفروض انك تعرض عليه العيادات وفي دكتور نزيم من دكتور ولعله يغير علاجاتك وتاتي له بالمدلك الطبي وتم هكذا حياتك وتنظر وتترك عملك عملك ليس دوامك عملك انشغالك بعد خروجك من دوامك وان كنت في خير افضل قرار انا جايكم الان من الرياض اي والله في ضحى اليوم قابلت رجلا وكان من الباعة الجيدين وعند التجارة وكان موظفا فتقاعد وين رايح قال بودي أبوي لدولة من الدول الأوروبية قرأت أن علاج التيبس في مفاصله عندهم طيب بتاخذ معك أحد قال لا آن لوالدي أن ألزمه ثلاثة أشهر لا يشاركني في خدمته أحد جاه الوقت اللي خرف فإن الثمار قد أينعت انشغلت عنه يا شيخ سنين طوال مع ان عندهم خادمه وعنده سواق وعنده عامل وعنده راعي وعنده مال لكن يا شيخ يوم شفته كل ما دخلت عليه دمعت عينه ولا يقدر يقول يا يا عبد الله اجلس فعلمت انه يتمنى صحبتي فوالله يا شيخ اني اصحبه لين يموت الاول منا صحبه مع قراءه الافكار مع تقديم البر قبل طلبه 